Guilherme tem uma história no currículo dele, é uma vitória em cima de um brace, um campeonato oficial. Aquilo ali quebrou os tabus, porque a época, o brace dominava o triunfeto no Brasil, na verdade. E eu também de origem grace, Guilherme de origem, origem grace também, nós nunca deixamos de ter essa origem, porque o jiu-jitsu era uma, o jiu-jitsu original. Foi ali que eu aprendi o jiu-jitsu. E meu jiu-jitsu não é nada diferente do jiu-jitsu 3 que eu aprendi ali. Ali dá para ele, pega é a Fica é Isso. Para sempre não. Ele está segurando ali. Você está ajudando ali. Ainda vai demorar muito pelo, as tuas Para mim é uma honra, um prazer estar aqui nesse momento com o Guilherme. O Guilherme me representa desde a idade em que ele tinha 13 anos, como aluno do colégio militar, e eu com 20 e poucos anos. O Guilherme sempre foi uma pessoa muito habilidosa. Pessoa que tinha toda uma habilidade que era exatamente a personalidade dele e ele representou sempre muito bem o Jiu-Jitsu. Desde essa época, de garoto, de jovem, ele teve só grande desempenho. O Guilherme tem uma história no currículo dele é uma vitória em cima de um brace, um campeonato oficial. Aquilo ali quebrou os tabus, porque a época, o brace dominava o jiu-jitsu no Brasil, na verdade. E eu também de origem grace, Guilherme de origem, origem grace também, nós nunca deixamos de ter essa origem. Porque o jiu-jitsu era uma, o jiu-jitsu original. Foi ali que eu aprendi o jiu-jitsu. E meu jiu-jitsu não é nada diferente do jiu-jitsu 3 que eu aprendi ali. E eu, jovem, mais velho que os filhos do Brex, que o Hélio. Do Hélio. Na verdade, que eram mais velhos ali eram os filhos do Carlos Brex, que era o Carlos e o Bosco. Depois vieram todos os outros mais jovens. Então, eu convivi com a família desde os meus 13 anos. Porque enquanto eu tinha férias, meu irmão estava trabalhando na Academia Grace, que é o João Alberto. O grande mestre, João Alberto Barreto, está com 89 anos. Eu estou com 82. Então, naquela época, com 13 e 14 anos, eu vivia no jiu-jitsu, porque as minhas férias eram na casa de Teresópolis. E lá tinha um tatame, vamos dizer assim, era um tatame definitivo, porque era uma lona numa grama. Chovia, fazia sol, estava lá. E os, tatame, os kimonos todos eram lavados na casa de Teresópolis. Lá tinha a lavanderia. Que na academia da Rio Grande, na academia Grêmio, eram 700 alunos. E todos alunos individuais. Não tinha aula coletiva. E nessas aulas individuais, a academia Grêmio é que fornecia o kimono. Então eles chegavam lá, paisana, Entrava na rouparia, tinha um roupeiro, era o Valdemar Santana na época. E ele dava a carteirinha, e o Valdemar pegava a carteirinha e via o, nome da, o número da matrícula dele. Ia direto numa cesta. Era uma, uma rouparia, um troço enorme. E essa cesta era para dar um kimono dobrado, limpo, com a sua faixa. Todo mundo era faixa branca. Não tinha ninguém faixa outra que não seria branca. Aluno branco. Monitor azul claro, 
e professor azul marino, quem era preta também. E ali eu convivi nessa época, né, em que eu estudava de manhã e de tarde eu ia para a academia. No início eu assisti todas as aulas do João Alberto e ajudava ele. ele eu, eu era as parmas dele, na verdade, as aulas individuais dele. Eu tinha um aluno, o João Alberto tinha um aluno que era o Pedro Valente, pai desses valentes hoje que estão em Miami. Pedro Médico, o cirurgião plástico, ele ia para fazer aula com o João Alberto terças e quintas à tarde. E o Pedro Valente morava perto de mim, eu morava perto dele. E eu pegava essa carona com o pai dele, que era médico, e que tinha um consultório ali no edifício da Avenida Central, que era oblíqua ao prédio uh, Iracena, que ficava na esquina de Assembleia, com a Avenida Rio Branco, 151, que era exatamente a Academia Grace, desse, o sétimo andar. E eu vinha com o Pedro Valente, o Pedro ia fazer aula com o João Alberto, eu ficava assistindo ali, até eu aprender a ir para a cidade de Bonde. Com 14 anos eu já começava a ir para a cidade de Bonde, e aí eu parei mais. Com 17 anos eu já estava sendo monitor da Academia Grace. Com os 21, o Hélio me chamou, o Hélio Virgem tinha saído da Academia Grace, e o Hélio me chamou para subir o lugar do Hélio Virgem. Eu com 20 anos. Meu Deus, eu tinha o Hélio, eu estudo, estou estudando, não pode dar um dia inteiro. De tarde eu continuo. Aí falou assim, então, você me serve né, o dia inteiro. Me deu a mão. Eu tive que cumprimentá-lo ali, foi o último dia que eu tive com ele da Academia Grace. Com 21 anos, e, e dei a minha, segui minha estrada, saí primeiro que o João Alberto da Academia Grace, do meu irmão. Mas eu fui para onde? Visitar quem? O Hélio Vigio. Tinha uma academia na Barata e Verde, no início Copacabana. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, Jorge, que prazer, ó, você está vindo aqui fazer uma visita. Eu digo, eu vim pedir emprego. <risos> falei, emprego? Falei, é. Porque eu acabei de ser despedido ontem lá com o tio Hélio. O tio Hélio, quando eu disse que eu não podia dar o dia inteiro, é que eu tinha que... Ele queria todos os meus horários todos. Eu disse que estava estudando. Por isso que eu estou aqui. Eu queria saber se você me aceita. De tarde só. De novo, eu vou continuar estudando. Você, pô, é tudo que eu quero. E ali eu comecei com o vídeo, fiquei quatro anos com o vídeo. Com 22 anos. Ah, não, 21 não. É com 21. Eu saí do, do, da academia. Dois anos depois, eu fui para o Ceará. Eu tenho um irmão, tinha um irmão que já faleceu, que era diretor da escola técnica de Fortaleza. E ele veio ouvir e falou assim, ó, oh, eu estou precisando de você lá em Fortaleza para dar aula de jiu-jitsu para os alunos lá da escola técnica de Fortaleza. Me contratando. E aí eu fui, para mim era um emprego, o primeiro emprego que eu tive, funcionário da escola técnica de Fortaleza. E aquele ano foi muito bom para mim, porque eu tive a oportunidade de pegar alunos só meus, que eram da escola, que era da escola industrial, da escola técnica. E o Hélio, por acaso, teve um muito lá no céu. Eu recebo a ligação dele. Obra o Hélio Grace. O tio Hélio. Ele falou assim, eu estou aqui, estou com um aluno para você pegar. Ele disse para mim, é um empresário, eu estou aqui em Fortaleza. É um empresário que eu não quero que ele faça jiu-jitsu com você. Eu digo, pô, Tiago, que prazer, muito obrigado, tá? Aí combinou, eu fui lá visitar o um empresário. Esse empresário foi muito importante para mim porque ele tinha uma porta do seu financeiro. E ele era muito dedicado e disciplinado, ele era pequeno, baixo, magro. E eu fiz dele o meu aluno, o Sparne, meu aluno, que foi o meu, o meu grande veículo que eu tive. Tudo que tinha de problema eu chamava o jardineiro dele. E teve uma, uma passagem interessante do jardineiro comentando com o padrão dele, disse assim, aquela aula que eu fiz do senhor, aquela defesa de palmada, olha o palmo, não tem jeito, ninguém tinha de palmada. Aí o padrão falou para mim, olha, o jardineiro falou isso, eu estou sendo jardineiro. Chamou o jardineiro, eu digo, oh, o seu patrão está dizendo que você não acredita que você com o pau, eu não tiro o pau da sua mão? Eu falei assim, com todo o respeito, professor, eu não acredito não. Aí eu digo, então, bora, vamos fazer essa prática. É muito simples isso. Estou falando para vocês que fazem de um jeito que não tem que ficar nada com o pé atrás diante dessas situações, sabe por quê? Quando ele faz isso, eu já estou em cima dele, não dá tempo. 
Até para dar tiro em você, tiro um revólver aqui, não dá tempo, porque ele, eu vou ter que me mexer. Estou me mexendo, ele é mais lento do que o meu movimento, que é esse aqui. Para tirar a arma da nossa frente. Isso já tivemos vários experimentos. Pobre. Uma vez o um aluno chegou para mim, você defendeu o grupo dele. Eu me queimou toda a minha cabeça aqui. Ele falou, você me rendeu, você já foi atirando. Não deu nem tempo para fazer isso aqui. Bom, são exemplos que a gente tem, na verdade. E isso são experiências que a gente está tá tendo. E eu tive sempre uma, uma coisa muito dentro de mim. Eu sempre acreditei no que eu sempre acreditei na defesa da pessoa. Porque se você faz alguma coisa, uma arte marcial, que você não acredita, aquilo não é bom para você. Porque o primeiro passo é você acreditar naquilo que você está fazendo. Você diz, em qualquer situação que eu venha, que eu esteja, eu consigo sair dessa situação. Eu sempre me dei muito bem. Eu nunca briguei, olha só. Já fui provocado, já, muitas vezes. Mas nunca houve a necessidade de pegar, porque como eu era muito pacífico, em todas as situações, eu levava para o cara a desistir. Eu disse, por que? Eu não te conheço, porque você quer brigar comigo. Você não me pisou, não me machucou, nem nada. E se você tivesse me pisado, quem me diria desculpa, sou eu a você. Eu achava que sempre foi sem querer, não foi nada para cá, não foi um proposital, na minha imagem. E eu sempre fui uma pessoa acreditando nisso. Quando eu treino luta, eu treino todo dia. Se eu convertia qualquer, qualquer desafio, qualquer problema na rua, eu aceitar. Eu não tinha esse respeito a mim. Eu sabia o seguinte, eu treinava todo dia, todo dia inteiro. Então, qualquer, qualquer da minha morte seria para mim. Eu não queria saber quem era ele. Então, mesmo que ele soubesse o Mas ele não poderia saber mais do que eu, ele poderia saber igual. Eu fazia aquilo todo dia, acreditava na vida. Então, esse foi sempre o meu jiu-jetsu. E minha turma toda foi o meu aluno, daqui o Jorginho, o meu Guilherme, eu queria ter isso. Jorginho, o amigo do Guilherme, do colégio militar, os garotos. Então, isso foi a minha vivência dentro do jiu-jetsu. Eu trabalhei muito tempo com o meu irmão, com o João. Depois eu saí da academia do João e montei a minha academia. Foi na época que o Guilherme começou a mais tempo para trabalhar muito e eu fui fazer educação física, que eu entrei na parte acadêmica, né? Sou professor universitário, aposentado pela UFRJ, pela Escola de Educação Física da Universidade Federal de Janeiro e do Colégio Pedro II. Eu sou professor de educação física dessas duas instituições, que era uma coisa que eu queria fazer, eu queria ter um curso superior. E eu provei, eu mostrei o Elio Grace, que aquele estudo que ele permitiu, que ele queria que eu trabalhasse o dia inteiro e não abandonei, mas aquilo para mim era uma. Era uma regra que ninguém estudava na época. Eu queria ser acadêmico. E para mim foi muito importante, porque eu me tornei um professor de jiu-jitsu, mas acadêmico. Eu me tornei um professor de jiu-jitsu e menos lutador, com a orelha mais tratada, tá? mas com a eficiência que eu tinha mais do que os outros, porque eu treinava todo dia e o dia inteiro. E tinha algumas, na época, que eu os o pessoal de São Paulo, o pessoal da Betec, que vinha ao Rio, tivemos grande oportunidade de fazer esses embates. Eu sempre me dei muito bem. E com qualquer peso, eu tinha 68 quilos, né? então eu treinava um cara de 90, de 80 quilos. E sempre levei vantagem, quando eu via que tinha dificuldade de finalizar, eu não quero finalizar o cara, mas eu quero não deixar ele ficar por cima de mim. Por quê? Porque você, quando é mais fraco, o cara por cima, ele te cansa mais. Então eu não deixava, eu ia para cima do cara, para cima, aí eu ficava brincando com o cara lá, botava ela muito rápido. Então ali eu pegava. Só a vantagem que eu tinha ali, já para mim já me dava já prazer disso. Eu mais leve, mais técnico, e não permitia para ele chegar a perto de mim. E, e surpreendia o Hélio Grace, surpreendia o Cato Grace, que eles estavam lá assistindo. Então eu sempre fui muito. Uh, uh, dentro do jiu-jitsu, uma experiência de eficiência e eficácia muito importante. E que aquilo que eu aprendi com eles. Então, eu estava vendo um vivo, uma pessoa que representava a Academia Grace, sem ser Grace, sendo barreiro, que não estava mais com eles. 
estava criando a minha história, ela estava lá, junto com o meu irmão, com o João. E a vida foi, foi hoje eu estou com 82, <risos> chegou um determinado momento que eu saí do João Alberto, voltei minha academia, aí tive meu, minha, minha carreira solo, a vida inteira, e até hoje. Né? Sendo que eu dei uma parada agora em junho, no Mar de Baixo, moro lá, e vou recomeçar em janeiro. Porque nunca tive férias no início. Estou tendo férias desde junho. Vou ficar até janeiro. Até janeiro está dezembro esse ano, último mês, para a gente recomeçar em, em, dezembro, em janeiro. Esse novo ciclo, com 82 anos. Então essa é a minha pequena uh, história. Né, para dizer que, para mim, hoje é um prazer de poder estar aqui dando, promovendo o que ele é, já era para ter sido promovido antes, né, mas eu sempre fui muito difícil de faixa, porque eu nunca dei muita importância à faixa. Então, a faixa, então foi criada a Federação de Jiu-Jitsu, hoje é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Eu sou presidente do Conselho de Mestre da Confederação e da Federação dos Dois. E é uma instituição que deu uma roupagem para essa família do jiu-jitsu, que nunca foi disciplinada. Acho que hoje não é. Hoje está no mundo. Hoje, em qualquer lugar do mundo você vai, você vai numa academia no Estados Unidos, em qualquer lugar na Europa, você é muito bem recebido. Você é da família do jiu-jitsu. Então, isso que nós estamos tendo aqui, para mim, sempre é um prazer. O Guilherme, então, para mim, é meu representante, é a pessoa que eu dei a ele essa oportunidade da vida, porque comigo desde garoto, desde pequeno, manteve esse grupo, né? essa fidelidade de, de vocês, que são vocês também assim na minha família. Porque o Guilherme nunca eu deixei de Mas ele tem a história dele, ele tem o caminho dele, e eu fico muito feliz por isso, porque eu estou aqui com vocês por causa do Guilherme. Então, eu não me sinto nada de fora, ao contrário, me sinto bem dentro desse, dessa família. Eu sou avô de vocês, vou ter meu pai. E vocês são não. Mas, de qualquer forma, para mim é um prazer estar aqui com vocês, dizer que eu estou honrado para poder estar aqui, poder comunicar o lugar e promovê-lo já no momento que já poderia ter sido antes. Mas como isso não é muito importante para nós, mas é importante para a vida do jiu-jitsu, é importante, claro, para que você possa. Eu ganhei a faixa vermelha, e vermelha no oitavo grau, eu ganhei em 89. Faixa vermelha e preta, não era vermelha. A vermelha foi em 92. 92 ou 93. Foi ali que a federação começou a crescer, começou a ter as promoções organizando a federação e a confederação, e hoje o jiu-jitsu é, tá, o jiu-jitsu internacional. O jiu-jitsu está tudo, né? Que é o Brasil e o jiu-jitsu. Então, de qualquer forma, é um prazer para vocês honrar, um prazer de estar aqui com vocês, e ver vocês todos estando aqui, fazendo essa homenagem ao mestre, e eu aqui também, para poder colaborar, e corroborar essa, esse momento do Guilherme, que já era para ter sido feito antes. Mas, de qualquer forma, Tempo é o tempo, mas o que é importante é que hoje ele está aqui, com essa saúde, ele está muito bem, com esse grupo forte, com esse grupo organizado e disciplinado. E nesse local aqui maravilhoso aqui, que é o Clube Guanabara, o clube que eu nunca imaginava, eu achava que o Guanabara só tinha uma sala de festa, que a gente passava de ônibus ali, ou de carro, sempre que eu... ali. Mas hoje não, eu estava falando com a nossa presidenta, presidente, e isso aqui é um mundo. E para mim é uma satisfação tremenda estar aqui com vocês. Você está ajudando a gente. Ainda vai demorar muito o teu, as tuas pastas.
Eita! Aê! 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 Aê!